commencement était la parole, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. De la parole naissait la vie, et cette vie était la lumière de l'humanité. La lumière brille dans l'obscurité, mais l'obscurité ne l'a pas reçue. Dieu envoya son messager, un homme appelé Jean, qui vint pour parler de cette lumière aux hommes, afin que tous puissent entendre le message et y croire. Lui-même n'était pas la lumière, il était là pour parler de cette lumière. C'était la véritable lumière, la lumière qui vient au monde et illumine tous les hommes. La parole était dans le monde, et Dieu a créé le monde à travers elle, mais le monde ne l'a pas reconnue. Il est venu dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Cependant, certains lui ont ouvert leurs bras et ont cru en lui, alors il leur a donné le droit de devenir des enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus des enfants de Dieu par nature. En fait, ils n'étaient plus les enfants de leur père. Dieu était devenu leur propre père. La parole s'est incarnée en un homme. Et il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il a reçue en tant que fils unique du Père. Il a parlé en son nom. C'est lui qui est unique, celui dont je parlais quand j'ai dit « Il vient après moi ». Mais il est bien plus grand que moi, parce qu'il existait bien avant que je naisse. Nous avons tous reçu la plénitude de sa grâce, une bénédiction après l'autre. Dieu nous a transmis la loi par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est comme Dieu et aux côtés du Père est celui qui l'a fait connaître.